，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。同样演周野的《纯情男友》，二十五岁林依与三十四岁谭健次对比，差别挺大。你看了那个偶像剧《别对我动心》没？周野和林依这次的组合，简直是纯爱剧的标配啊！看得我根本停不下来，超级上瘾。别对我动心里，林一演的那个顾寻啊，他跟岳千玲是大学同学。岳千玲可是喜欢顾寻的不得了，但顾寻呢，他就对网上的岳千玲挺感兴趣，对现实中的他就不太感冒。这部剧就是那种纯纯的，让人看得轻松的偶像剧。播出之后，好多喜欢这种类型剧的观众都夸他好呢。别对我动心！这部剧里，林一和周也演的真实有默契，看着就让人觉得他们好般配啊。再说说2023年周也演的现偶剧《很想很想你》，这剧可是火得不得了，口碑也好，倒没话说。在这部剧里，周也和谭健次搭档，他们的互动也是甜到让人想课堂，好多观众都迷得不行呢、啊。别对我动心里的林一演的顾寻和很想很想你谭健次扮演的莫倾城，他俩吧有一点特像，就是都是那种纯纯的一心一意的帅哥男友。不过啊，因为他们在剧里的人设不一样，所以林一和谭健次演起来感觉上还是有点差别的。咱们来聊聊别对我动心里的顾寻这个角色吧，他呀。就是那种快毕业的大学生，整个人活力满满，有梦想又有实力，特别招人喜欢。不过啊，顾寻这哥们儿虽然对喜欢的女生特别上心，但他可不是那种温柔到不行的人，有时候说话还挺犀利的，有点毒舌的感觉。但这就是他一个鲜活又有特点的角色，让人看了就难忘。一开始。顾寻并不知道岳千玲其实就是他特别喜欢的网游小麻花，所以他对岳千玲总是表现的特别冷淡，有种拒人于千里之外的感觉。但岳千玲并不气馁，他尝试了好多次找机会接近顾寻，甚至在毕业时都大胆的向他表白了。可惜啊，顾寻每次都无情的拒绝了，直到后来。顾寻意外地发现，岳千玲其实就是那个他心心念念的网上女孩，他整个人都惊呆了。之前高冷学霸的形象瞬间崩塌，顾寻心里那叫一个后悔啊！为了追回岳千玲，他不再藏着掖着，开始展现自己腹黑的一面，全力出击。林一这个演员啊，是一九九九年出生的，长得特别阳光。颜值也很有特点，一看就能认出来。他演那种高冷学霸的角色，简直就是小菜一碟。出道这么多年了，他在好多偶像剧里都演过学霸，比如《致我们暖暖的小时光》里的顾卫义，《良辰美景好时光》里的陆景，还有《稀有琉璃瓦》里的郑素年。这些角色他都演得挺好的，一看就是有经验的演员。别对我动心里，林一演的那个顾寻真是绝了，他简直就是角色本人啊，高大帅气，还那么专情，有能力。最关键的是，林一还那么年轻，演起那个正能量满满的大学生来，简直就是活脱脱的本人啊！观众们看的时候，感觉就像是自己也在剧里一样，代入感超强。说到谭健次。大家脑海里可能首先浮现的就是他那双迷人的桃花眼。不过，除了颜值，谭健次的演技也是一流的。他演的角色，哪怕是在偶像剧里，都能让人更关注他的演技表现，而不是光盯着他的脸看。简单来说，谭健次不仅有颜值，更有实力，是个演技与颜值并存的好演员。很想很想你里头的莫倾城，那可真是位大神级别的配音师。他不仅声音好听，人还特温暖，干净的像杯清水。更别提他做饭的手艺了
，简直好到让人想天天蹭饭。他比女主角顾生大了几岁，所以对他呀，除了喜欢，更多的是满满的宠溺和爱护。两人因为声音而相知相爱，走到一起后，生活里也是甜甜蜜蜜，腻得让人羡慕不已。谭健次在《很想很想你》里演的莫倾城啊，真的是那种让人看了就觉得特别成熟稳重，心里暖洋洋的。他的眼睛清澈的就像山间的小溪，让人感觉特别舒服。这个角色简直就是好多姑娘心里的白马王子啊，温柔的让人心动，清澈的让人着迷。观众们看了也是完全停不下来，一直想看下去。想知道莫倾城接下来会发生什么故事？总之，这个角色真的是让人欲罢不能啊！谭健次虽然已经是九零后了，但他在《很想很想你》这部剧里，真的是满满的少年气息。他演的那个莫倾城，简直清新的让人眼前一亮，完全不像一个已经过了三十岁的成熟男士，真是让人感叹。谭健次的演技真的太棒了，完全能够驾驭各种角色，展现出不同的魅力。谭健次在影视圈可真不是一下子就红起来的，他可是凭借着一股子拼劲和才华，慢慢的才得到了观众们的认可。特别是那几部火的不行的剧，像《猎罪图鉴》和《长相思》，简直是让观众们看到了谭健次的无限可能。他的人气也跟着一路飙升。现在啊，谭健次可是抢手的很，有好多剧本都争着请他当男主角。他可真是个多才多艺的演员，无论是演偶像剧还是其他类型的剧，他都能轻松驾驭，演技超棒。看来啊，谭健次在影视圈的前途真是不可限量啊！别对我动心里的顾寻和《很想很想你》里的莫倾城，虽然都是偶像剧里的纯情男主，但性格设定可大不一样。林一和谭健次这两位演员演的都挺到位的，感觉就像是为角色量身定制的一样。所以嘛，咱们不能简单的说谁演的更好或者更差，只能说他们各自都特别适合演自己剧里的那个角色。在《别对我动心》里，顾生那个角色和在《很想很想你》中的莫倾城，他们俩哪个更符合你心目中的完美恋人形象呢？再说说演员吧，林一和谭健次他们的表演，你更欣赏谁的演技呢？这两位男演员，谁更能打动你的心弦呢？